হ্যালো ভিউয়ার্স ওয়েব বাড়ি সেভেন টু ওয়ান এর পক্ষ থেকে সবাইকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন আজকে আমি আপনাদের সামনে আলোচনা করার চেষ্টা করব এই স্টেমেলের বিভিন্ন প্রকার ফরমেটিং ট্যাগ ব্যবহার করে কিভাবে ওয়েব পেজ তৈরি করা যায় এবং তার ব্যাখ্যা সহ আলোচনা ওয়েব পেজ ডিজাইন সম্পর্কিত পূর্বের ভিডিওগুলি যদি আপনি না দেখে থাকেন তাহলে সেগুলি দেখার মাধ্যমে ওয়েব ডিজাইন সম্পর্কিত অন্যান্য বিষয়গুলি ভালোভাবে জানার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করা হলো আপনি যদি আমার এই চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন তাহলে এই চ্যানেলের ভিডিওগুলি দ্রুত পাওয়ার জন্য চ্যানেলটি এখনই সাবস্ক্রাইব করুন এবং পাশে থাকা বেল আইকনে ক্লিক করে রাখুন আর যারা ইতিপূর্বে সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদেরকে অশেষ ধন্যবাদ আজকের আলোচনায় সবাইকে স্বাগতম এইচ টেম এল ফরমেটিং ট্যাগ বলতে কি বুঝি ওয়েব পেজ ডিজাইনের ক্ষেত্রে বিভিন্ন তথ্য সুন্দর ও বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করে সাজিয়ে উপস্থাপনের জন্য যে সকল ট্যাগ ব্যবহার করা হয় সেগুলিকে ফরমেটিং ট্যাগ হিসেবে আখ্যায়িত করা হয় তো বিভিন্ন ধরনের এই ফরমেটিং ট্যাগ রয়েছে যেমন পি ট্যাগ প্যারাগ্রাফ আকারে উপস্থাপনের জন্য বি ট্যাগ বোল্ড করার জন্য কোনো লেখাকে স্ট্রং এবং বি একই অর্থে ব্যবহার করা হয় আই ট্যাগ ই এম ট্যাগ ডেলি ট্যাগ স্ট্রাইক এস ইউ ট্যাগ বা আন্ডারল্যান ট্যাগ বিগ ট্যাগ কোনো লেখাকে বড় করে উপস্থাপনের জন্য স্মল ট্যাগ এস ইউ বি ট্যাগ এস ইউ পি ট্যাগ কিউ ট্যাগ প্রি বা প্রি ফরমেটেড ট্যাগ ইনসার্টেড বা আই এন এস ট্যাগ স্প্যান ট্যাগ মার্ক ট্যাগ ব্লিং ট্যাগ বিয়ার ট্যাগ এবং এইসার ট্যাগ চলুন আমরা এগুলি সম্পর্কে বিস্তারিত জানার চেষ্টা করি তো আজকের এই আলোচনাটি আমি দুটি পর্বে বিভক্ত করেছি তো প্রথম অংশে সৃজনশীল অনুধাবনমূলক প্রশ্ন হিসেবে পরীক্ষায় আসতে পারে এমন কিছু প্রয়োজনীয় ফরমেটিং ট্যাগ এর বিস্তারিত ব্যাখ্যা আমি আলোচনা করার চেষ্টা করেছি এবং দ্বিতীয় অংশে এই নোট প্যাড এডিটিং সফটওয়্যার হিসেবে ব্যবহার করে কিভাবে ফরমেটিং ট্যাগের মাধ্যমে ওয়েব পেজ ডিজাইন করা যায় তার বর্ণনা আমি বিস্তারিত আলোচনা করার চেষ্টা করব তো চলুন আমরা প্রথম অংশ শুরু করি বোল্ড ট্যাগ বা বি ট্যাগ এর গঠন এবং ব্যবহার নিয়ে আলোচনা তো অনেক সময় অনুধাবনমূলক প্রশ্নে বিশেষ করে বোল্ড ট্যাগ এর ব্যাখ্যা করো বা বি ট্যাগ এর ব্যাখ্যা করো এই ধরনের প্রশ্ন আসতে পারে ওয়েব পেজ এর কোনো লেখাকে গাড়ো বা বোল্ড করে দেখানোর জন্য বি ট্যাগ ব্যবহার করা হয়ে থাকে এর গঠন হচ্ছে বি ট্যাগের শুরু বি ট্যাগের শেষ মাঝখানে আমরা কন্টেন্ট লিখবো যেমন ব্যবহার হিসেবে এখানে একটু উদাহরণের মাধ্যমে আমি দেখাতে পারি দিস ইজ বোল্ড টেক্সট এখানে অন্য কিছু আমরা লিখতে পারি এই বি ট্যাগ শুরু হয়েছে মাঝখানে কন্টেন্ট এবং শেষে বি ট্যাগের ক্লোজিং ট্যাগ অর্থাৎ বি ট্যাগ হচ্ছে আমাদের একটি কন্টেনার বা ধারক ট্যাগ ইতিপূর্বে আমি এই এইচ টেম এল ট্যাগের প্রকারভেদ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছি এবং এই যে আমরা এখানে ব্যবহার করেছি বি ট্যাগ শুরু বি ট্যাগ শেষ মাঝখানে যে অংশটি লিখেছি দিস ইজ বোল্ড টেক্সট এটি আমাদের এখানে বোল্ড আকারে উপস্থাপন করবে লক্ষ্য করেছেন এই লেখাচ্ছে এটা কিন্তু ডিপ দেখাচ্ছে অর্থাৎ বোল্ড আকারে উপস্থাপিত করবে আমাদের বি ট্যাগ এর মাধ্যমে এবার আসি স্ট্রং ট্যাগ স্ট্রং ট্যাগ এবং বি ট্যাগ একই অর্থে ব্যবহার হয়ে থাকে লক্ষ্য করুন ওয়েব পেজ এর কোনো লেখাকে গাড়ো বা বোল্ড করে দেখানোর জন্য স্ট্রং ট্যাগ ব্যবহার করা হয়ে থাকে অর্থাৎ বি ট্যাগ এবং স্ট্রং ট্যাগ একই অর্থে ব্যবহার করা হয়ে থাকে তো স্ট্রং ট্যাগের গঠন হচ্ছে ওপেনিং স্ট্রং ট্যাগ এবং ক্লোজিং স্ট্রং ট্যাগ মাঝখানে আমরা কন্টেন্ট লিখবো যেমন একটি উদাহরণ হিসেবে দেখতে পারি আমরা ব্যবহারিক ক্ষেত্রে স্ট্রং ট্যাগ ওপেনিং স্ট্রং ট্যাগ এই ক্লোজিং এবং মাঝখানে লিখেছে দিস ইজ স্ট্রং স্টাইল এখানে অন্য কিছু লিখতে পারতাম এবং এটির ফলাফল হিসেবে যদি আমরা দেখতে চাই তাহলে আমরা দেখব দিস ইজ ইজ স্ট্রং স্টাইল লক্ষ্য করুন এই লেখাটার চেয়ে এটি একটু ডিপ হয়েছে অর্থাৎ বোল্ড হয়েছে তো আমরা এখানে লক্ষ্য করলাম বি এবং স্ট্রং উভয় ট্যাগ ব্যবহার করে আমাদের এই কোনো লেখাকে বোল্ড আকারে উপস্থাপন করা যায় তবে ওয়েব পেজ ডিজাইনের ক্ষেত্রে স্ট্রং ব্যবহার করা উত্তম ইটালিক ট্যাগ এর গঠন এবং ব্যবহার ওয়েব পেজের কোনো লেখাকে বাঁকাভাবে বা ইটালিক আকারে উপস্থাপনের জন্য আই ট্যাগ ব্যবহার করা হয়ে থাকে বা ইটালিক ট্যাগ এর ব্যবহার করা হয়ে থাকে গঠন হচ্ছে গঠন হচ্ছে যে ওপেনিং আয় এবং ক্লোজিং আয় এবং ব্যবহারিক দিক থেকে আমরা একটি উদাহরণ লক্ষ্য করে দেখতে পাই দিস ইজ ইটালিক টাইপ টেক্সট এটি হচ্ছে আমাদের ওপেনিং এবং ক্লোজিং এর মাঝখানে আমরা যে কন্টেন্ট লিখেছি আউটপুট হিসেবে লক্ষ্য করলে দেখতে পাই লক্ষ্য করুন দিস ইজ ইটালিক টাইপ টেক্সট এই লেখাটি এখানে প্রদর্শন করেছে কিন্তু পার্থক্য হচ্ছে এখানে কিন্তু বাঁকা বাঁকা হয়েছে লক্ষ্য করেছেন ইটালিক আকারে লেখাটি উপস্থাপিত হয়েছে পরবর্তীতে ইম্ফাসাইজ বা ই এম ট্যাগ এর ব্যবহার এবং গঠন ওয়েব পেজ এর কোনো লেখাকে বিশেষভাবে উপস্থাপনের জন্য যেমন ইটালিক আকারে উপস্থাপনের জন্য এই ই এম ট্যাগ এর ব্যবহার হয়ে থাকে যেমন এই যে ই এম শুরু এবং ই এম শেষ
तब आई टैग ए इम टैग उभय क्ज जदि देखते एक ही रकम तरपे इटालिक करार्जन अनेक समय व्यापक भावे जो वेबसाइट तैरि करब तक इम व्यवहार कर वेबसाइट तैरि कर चेषा करब परवर्ती आंडार लाइन यू टैग वेब पेज एर को लेखा नीचे जो आंडार लाइन करते चाहिए आंडार लाइन आकार लेखा के उपस्थापन करते चाहिए तब इू टैग व्यवहार मध्यम आंडार लाइन करते जमन इू टैगर गठन हे यू ओपेंग टैग और आंडार लाइन क्लोजिंग टैग जमन व्यवहारिक दिक्कत के लक्ष्य कर ले देखते पाए आंडार लाइन ओपेंग टैग आंडार लाइन क्लोजिंग टैग दिस इज आंडार लाइन टेक्सट एटर माध्यम जो ये फलाफल आउटपुट देखते चाहिए लक्ष्य कर देख दिस इज आंडार लाइन टेक्सट ये लेखाटी एखे प्रदर्शन करे क्योंकि निश्चय एक आंडार लाइन हो स्मल टैग स्मल टैग एर गठन और व्यवहार वेब पेज एर को लेखा के डिफल्ट सज एर तुलन एक छोट आकार स्मल टैग एर व्यवहार होम लक्ष्य कर स्म टैग एर गठन हम स्म ओपेंग टैग स्म क्लोजिंग टैग व्यवहारिक दिखे लक्ष्य कर स्म दिस इज ए स्म सज टेक्सट तब ये गठन दिखे लक्ष्य कर ले देखते पाए प्रति शेषे क्योंकि स्लैश व्यवहार कर विशेषकर क्लोजिंग टैग एर साथ एवं आजकल जो टैगगुली आलोचना करते अधिकांश टैग ही साधारण तो कन्टेनार धारक टैग हमें जान कन्टेनार धारक टैगे हमारे ओपेंग क्लोजिंग टैग थे स्लैश व्यवहार कर क्लोजिंग के उपस्थापन है विशेषकर कोडिंग लेखार क्षेत्र में इतिपूर्व विस्तारित आलोचना कर लेखाटी लेखार पर जो आउटपुट देखते चाहिए लक्ष्य कर आउटपुटे क्योंकि ये लेखार तुलन ये लेखाटा एक छोटो हो अर्थात ये लेखा तुलन ये लेखाटी एक छोटो किचुक्षण पर जो नोटपैड सफ्टवेयर व्यवहार कर वास्तव में देखार चेषा करब तक और भलोम बुझते पर परवर्ती आलोचना बिग टैग एर व्यवहार और गठन वेब पेज एर को लेखा के डिफल्ट सज एर तुलन बड़ो आकार उपस्थापन जो बिग टैगर व्यवहार होग टैगर गठन हे बिग ओपेंग टैग और बिग क्लोजिंग टैग ए व्यवहार दिक्कत के लक्ष्य कर ले देखते पाए कोडिंग व्यवहार दिक्कत के लक्ष्य कर ले देखते पाए बिग टैगर ओपेंग बिग टैग क्लोजिंग मासखानी दिस इज बिग सज टेक्सट ए फलाफल दिखे लक्ष्य कर ले देखते पाई ऊपर कोडिंग मध्य टेक्सट लिखे तरह क्योंकि निशे टेक्सट एक बड़ो हो डिलीट टैग बा डेल टैग एर गठन और व्यवहार वेब पेज एर को लेखा के डिलीट आकार उपस्थापन जो मजखने लाइन थ्रो आकार उपस्थापन जो डेल टैग एर व्यवहार हो डेल टैगर गठन क्षेत्र में लक्ष्य कर ले देखते पाई डिलीट टैगर ओपेंग डिलीटर क्लोजिंग टैग ए व्यवहार कर ले प्रथम ओपेंग शेषे क्लोजिंग मजखने जो सेंटेंस लिखते परि एखे लेखा हो दिस इज डिलिटेड टेक्सट एन एर फलाफल हिसाब से देखते चाहिए दिस इज डिलिटेड डिलिटेड टेक्सट जमन जो मन करी आगे एक जिन दाम छो चार टाक एर दाम सार दिए डिसकाउंट दिए हो तीन शो टा तक चार सौ टर दिए एक काटा दिए डने अथवा बामे लिखते परि जो तीन शो टा भाव डिलिट आकार विभिन्न लेखा उपस्थापन करा जाए स्ट्राइक टैग एर व्यवहार और गठन वेब पेज एर को लेखा के डिलिट आकार उपस्थापन जो स्ट्राइक टैग बा एस टैगर व्यवहार करा अर्थात डिलिट ए स्ट्राइक एर का एक जेमन लक्ष्य कर देख स्ट्राइक ओपेंग स्ट्राइक शेष अथवा एस ओपेंग इस एस एंडिंग व्यवहारिक दिक्कत के लक्ष्य कर ले देखते पाई स्ट्राइक टैग ओपेंग स्ट्राइक टैग क्लोजिंग मासखने लिखे एक सेंटेंस दिस इज डिलिटेड टेक्सट और फलाफल हिसाब से देखते चाहिए लक्ष्य करूँ हमें किसुक्षण आगे डेल टैग व्यवहार कर फलाफल पे एखे क्योंकि एक ही आउटपुट अर्थात स्ट्राइक टैग एस टैग ए डिई एल डिलिट टैग तीनटार क्ष क्यों एक तब व्यवहारिक क्षेत्र में विशेषकर व्यापक भाव जो वेबसाइट एर क्ज करब तक हमें एस व्यवहार कर करार चेषा करब ब्लिंकिंग ब्लिंग टैग एर गठन और व्याख्या वेब पेज एर को लेखा के एक बार प्रदर्शन कर एक बार प्रदर्शन करबा अर्थात ब्लिंकिंग कर लेखा उपस्थापन जो ब्लिंग टैग व्यवहार हो एर गठन हे ब्लिंक ओपेंग ब्लिंग क्लोजिंग मास्क दिस इज ब्लिंकिंग टेस्ट ये लिखे जमन आउटपुटर दिखे लक्ष्य कर देखा जाए दिस इज ब्लिंकिंग टेस्ट नीचे प्रदर्शित हो प्रि फर्मेटेड टैग अत्यंत गुरुतपूर्ण और व्यापक व्यवहित एक टैग हे प्रि फर्मेटेड टैग प्रि फर्मेटेड टैग बोलते कि बुझी हमारे वेब पेज वेब पेज एर को लेखा के पूर्व फर्मेट आकार उपस्थापन जो प्रि फर्मेटेड टैग प्रि टैग व्यवहार जमन लक्ष्य कर देखते पाए ओपेंग प्रि क्लोजिंग प्रि जमन ये लक्ष्य करूँ जे व्यवहार क्षेत्र में लक्ष्य कर प्रि व्यवहार कर प्रि एंडिंग हिसाब से व्यवहार कर प्रि ओपेंग हिसाब से व्यवहार करजखने क्या भाव लिखे दिस इज प्रि फर्मेटेड टेक्सट लक्ष्य करूँ एखे क्योंकि स्पेस दिए कैकटा अब एखे स्पेस दिए जदि ये लेखाटी हमें प्रि फर्मेटेड आकार रखते चाहिए अर्थात फर्मेट जो उपस्थापन करी कोडिंग मध्य हमारे आउटपुट से भाव प्रदर्शन कर 
লক্ষ্য করুন এই যে ফলাফলের দিকে দিস ইজ প্রি ফরমেটেড টেক্সট অর্থাৎ এখানে যে স্পেসটা আছে এখানে স্পেস আছে ওইভাবেই কিন্তু এখানে উপস্থাপন হয়েছে কিন্তু আমরা যদি পি ট্যাগ ব্যবহার করি এখানে প্রি প্রি এর পরিবর্তে বা বি ট্যাগ ব্যবহার করি বা অন্য কোনো ট্যাগ ব্যবহার করি তাহলে কিন্তু এই ফাঁকা স্পেসটা থাকবে না কম্পিউটার র্যান্ডাম সাজিয়ে নিবি বাট প্রি ফরমেটেড আকারে আমরা এই প্রি ট্যাগ ব্যবহার করলে আমি যেভাবে উপস্থাপন করব এই কোডিংয়ের মধ্যে আউটপুটও সেইভাবেই দেখাবে মার্ক ট্যাগ এর ব্যবহার ও গঠন ওয়েব পেজ এর কোনো লেখাকে হাইলাইট করার জন্য বা মার্ক করে উপস্থাপন করার জন্য এই মার্ক ট্যাগ এর ব্যবহার করা হয়ে থাকে যেমন মার্ক ট্যাগ এর ওপেনিং এই মার্ক ক্লোজিং ট্যাগ এবং এই দিস ইজ মার্কিং টেক্সট আমি যদি ব্যবহারিক ক্ষেত্রে লিখতে চাই ওপেনিং মার্ক ট্যাগ ক্লোজিং মার্ক ট্যাগ এবং মাঝখানে এই সেন্টেন্সটি লিখেছি ফলাফল হিসেবে লক্ষ্য করলে দেখতে পাই তো লক্ষ্য করুন এই আউটপুটে এই লেখাটি কিন্তু মার্কিং আকারে উপস্থাপিত হয়েছে অর্থাৎ হাইলাইট আকারে উপস্থাপিত হয়েছে তো এই হাইলাইট আকারে উপস্থাপন করার জন্য আমাদের এই মার্ক ট্যাগের ব্যবহার করা হয়ে থাকে বিআর ট্যাগ বা লাইন ব্রেক ট্যাগ এর ব্যবহার ইতিপূর্বে আমি এই লাইন ব্রেক ট্যাগ এর ব্যবহার দেখিয়েছি তারপরেও আজকে ফরমেটিং ট্যাগ হিসেবে এই বিআর ট্যাগ সম্পর্কে কিছু বলা ওয়েব পেজ এর কোনো লেখাকে পরবর্তী লাইনে উপস্থাপনের জন্য বিআর ট্যাগ এর ব্যবহার করা হয়ে থাকে এটি একটি এম টি ট্যাগ বা ফাঁকা ট্যাগ লক্ষ্য করেছেন এই এই বিআর ট্যাগ এর গঠনের ক্ষেত্রে কিন্তু বিআর এই স্ল্যাশ অর্থাৎ এই স্ল্যাশটা দিলেও হয় না দিলেও হয় কিন্তু এটি একটি মাত্র ট্যাগ অর্থাৎ সিঙ্গেল ট্যাগ এম টি ট্যাগ লাইন ব্রেক ট্যাগ যার কারণে এর ক্লোজিং নাই ওপেনিং ক্লোজিং নাই একটি মাত্র ট্যাগ এবং উদাহরণে আমরা লক্ষ্য করলে দেখতে পাই দিস ইজ এক্সাম্পল অফ বিয়ার লাইন ব্রেক এই বিয়ার ট্যাগটা আমরা ব্যবহার করেছি অর্থাৎ এই বিয়ার যেখানে ব্যবহার করব তারপরের অংশটা নতুন লাইন হিসেবে প্রদর্শন করব এবং লক্ষ্য করুন দিস ইজ এক্সাম্পল অফ এই প্রথমে এসেছে বিয়ার ব্যবহার করেছি বিয়ারের পরে লাইন ব্রেক ব্যবহার করেছে লাইন ব্রেকটা কিন্তু নিচে উপস্থাপিত হয়েছে অর্থাৎ আমরা যেখানে বিয়ার ব্যবহার করব তার পরের অংশটা নতুন লাইন হিসেবে আমাদের এই আউটপুট প্রদর্শন করবে এইসার ট্যাগ এর গঠন ও ব্যবহার এইসার ট্যাগ হচ্ছে হরিজেন্টাল রো তৈরি করার জন্য অর্থাৎ ভূমি সমান্তরাল যদি আমরা রো তৈরি করতে চাই যেমন ওয়েব পেজে সমান্তরাল লাইন তৈরি করার জন্য বা এই হরিজেন্টাল রো তৈরি করার জন্য এই এইসার ট্যাগ এর ব্যবহার হয়ে থাকে এটিও কিন্তু এমটি ট্যাগ অর্থাৎ ফাঁকা ট্যাগ একটি মাত্র ট্যাগ এই ক্লোজিং ট্যাগ নাই লক্ষ্য করুন এর গঠন হচ্ছে আমরা এই দিস ইজ এক্সাম্পল অফ এই হরিজেন্টাল রো বা এইস আর রো তাহলে এইখান থেকে শুরু করে এইটুকু হচ্ছে টেক্সট এবং আমরা এই টেক্সটের শেখে শেষে লিখেছি এইস আর তাহলে কি হবে এই এই টেক্সটের লেখা শেষে আমাদের এরকম একটি হরিজেন্টাল রো প্রদর্শন করবে তো বিভিন্ন ট্যাগ কাকে বলে গঠন এবং এর কার্যাবলী সম্পর্কে আমি বিস্তারিত আলোচনা করেছি আশা করি আপনারা বিষয়টি বুঝতে পেরেছেন দ্বিতীয় অংশ এডিটিং সফটওয়্যার ব্যবহার করে কিভাবে ফরমেটিং ট্যাগের মাধ্যমে ওয়েব ডিজাইন করা যায় তার বর্ণনা অর্থাৎ এতক্ষণ যাবৎ আমি যে যে সমস্ত ফরমেটিং ট্যাগ সম্পর্কে আলোচনা করেছি সেগুলি এডিটিং সফটওয়্যার ব্যবহার করে কিভাবে ওয়েব ডিজাইন করা যায় সেটি দেখার চেষ্টা করি তো আমরা পূর্বে ন্যায় নোটপ্যাডটি ওপেন করব পূর্বে আমি দেখিয়েছি কিভাবে নোটপ্যাড ওপেন করা যায় এবং এইখানে আমরা কোড লিখব তো কোড লিখার ক্ষেত্রে আমরা জানি প্রথমে আমাদের এইচ টি এম এল এর ওপেনিং ট্যাগ লিখতে হবে এবং এইচ টি এম এল এর কোজি ক্লোজিং ট্যাগ এবং মাঝখানে আমরা অন্যান্য ট্যাগগুলি লিখে উপস্থাপন করার চেষ্টা করব এবং এরপরে আমরা আমরা জানি যে আমাদের হেড ট্যাগ এর ব্যবহার করতে হবে হেড এর ওপেনিং ট্যাগ হেড এর ক্লোজিং ট্যাগ এবং হেডের মধ্যে আমরা জানি টাইটেল লিখতে হবে টাইটেল এর ওপেনিং টাইটেল ক্লোজিং মাঝখানে আমরা একটি ওয়েব পেজের নাম দিই মনে করি আমরা টাইটেল দিই ওয়েব পেজ টু বডি ট্যাগ লেখার পরে এই বডির মধ্যে আমরা এখন এই ফরমেটিং ট্যাগ লেখার চেষ্টা করব এবং এই বডি অংশকে বলা হয় মূল কন্টেন্ট এরিয়া সেই হিসেবে বডি অংশের মধ্যে আমাদের প্রায় মূল বিষয় সব কিছুই লেখা হয় তো এখানে আমরা যে ফরমেটিং ট্যাগ ব্যবহার করব যেমন আমরা প্রথমে মনে করি একটি প্যারাগ্রাফ যদি আমি লিখতে চাই তো পি ট্যাগের ওপেনিং পি ট্যাগের ওপেনিং এবং পি ট্যাগ ক্লোজিং মাঝখানে যদি মনে করি একটি প্যারাগ্রাফের মধ্যে আমি যে লাইনগুলি লিখব সেগুলি প্রথম লাইনটা বোল্ড হবে তাহলে আমাদের বি ট্যাগ ব্যবহার করতে হবে মনে করি এইখানে আমি লিখি দিস ইজ বোল্ড টেক্সট দিস ইজ বোল্ড এবং লেখা শেষে লাইন আলাদা করার জন্য প্রতিটি শেষে কিন্তু আমাদের বিআর ব্যবহার করতে হবে ইতিপূর্বে আমি দেখিয়েছি বিআরের এখানে স্ল্যাশ ব্যবহার করলেও হয় না করলেও হয় সমস্যা নেই তবে আমরা ব্যবহার করব কেননা ব্যবহার করাই উচিত স্ট্রং ট্যাগ ওপেন স্ট্রং ট্যাগ ক্লোজ আমরা জানি এই স্ট্রং এবং বিআর একই অর্থে ব্যবহার করা হয় সেজন্য দুই জায়গায় লিখি দিস ইজ বোল্ড টেক্সট দিস ইজ বোল্ড টেক্সট এখানে অন্য কিছু আমরা লিখতে পারতাম তবে এখানে আমরা অন্য
this is underline text porobortite small text er byabohar porobortite small text byabohar kore amra this is small size text ebong amra er pore kono lekha ke boro korar jonno kon di byabohar korbo big big tag byabohar korar madhye kono lekha ke amra boro bhabe upasthapon korte pari this is big size text ekhane amra likhte pari ebong sheshe amader ei big er closing tag porobortite delete tag orthat del tag er byabohar delete opening डिलीट टैगर ओपेंग डिलीट टैग क्लोजिंग परवर्ती परवर्ती स्ट्राइक टैग हमें जानी जो स्ट्राइक टैग एवं डेल टैग एक ही अर्थे व्यवहार हो स्ट्राइक टैग ओपेंग स्ट्राइक टैग क्लोजिंग और जो समस्त फर्मेटिंग टैग रही है सेगल एक साथे देखाते आलदा देखाते तो देखी एक साथ ही देखी समस्या नहीं लक्ष्य कर देख डेल स्ट्राइक এবং এস তিনটার কাজ কিন্তু এক পরবর্তীতে আমাদের ব্লিং ট্যাগ কোন লেখাকে ব্লিং আকারে উপস্থাপনের জন্য আমরা ব্লিং ট্যাগ ব্যবহার করতে পারি দিস ইজ ব্লিংকিং টেক্সট পরবর্তীতে আরও যে সমস্ত ট্যাগ রয়েছে সেগুলো আমরা লিখতে পারি ইনসার্টের ট্যাগ রয়েছে আই এন এস ট্যাগ কিছুক্ষণ আগে আমি এগুলি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছি পরবর্তীতে আরও আমাদের যে সমস্ত ফরমেটিং ট্যাগ রয়েছে তার মধ্যে যেমন আমরা এখানে লিখতে পারি প্রি ট্যাগ तो प्री टैगर क्षेत्र में एक बोझान भलोक बोझान एक फाका दिल क्या जानी प्री टैग व्यवहार करेखा के जे भाव कोडिंग मध्य लिखब जे भाव कोडिंग मध्य राखब हमार प्रेजेंटेशन अर्थात आउटपुट से भाव प्रदर्शन कर फर्मेटिंग टैग हिसाब से आो जो समस्त टैग रही है मार्क टैग मार्क टैग अत्यंत गुरुत्वपूर्ण एक टैग जी विभिन्न लेखा के मार्क करार्जन व्यवहार कर मार्क टैगर क्लोजिंग तो आप तो फर्मेटिंग टैग हिसेब लेखार माध्यम एर फलाफल देखार चेषा करब ए लक्ष्य कर प्रथम बी टैग व्यवहार करी बी टैगर ओपेंग टैगर क्लोजिंग स्ट्रंग टैग व्यवहार कर इटालिक कर आई टैग व्यवहार कर इटालिक कर इम टैग व्यवहार करी आंडारलैन करार्ज यू टैग व्यवहार कर स्म टैग व्यवहार करी बिग टैग व्यवहार कर जिस समस्त फर्मेटिंग टैग सम्पर्क कि आलोचना कर बाकी आज है ओ एक टैग बाकी आज है से आर तो एस आर हमारे एक एम टी टैग बा फाका टैग जेटर माध्यम भूमि समानरल एक रो तैरि कर तो ये लक्ष्य कर देखे ना अपनारा प्रथम पीएर ओपेंग टैग पीएर क्लोजिंग टैग एवं मजखने पी टैगर मध्य अनेकगुली लाइन लिखे एवं प्रति लाइन आलदा करार्ज बीआर टैग व्यवहार कर प्याराग्राफर मध्य जे समस्त लाइन आए एक एक लाइन एक एक भाव फर्मेटिंग कर माध्यम विभिन्न फर्मेटिक टैग व्यवहार कर उपस्थापन करार चेषा करी तो एन येजटी जो सेव करते चाहिए सेव प्रथम कर ले हतो प्रथम प्रथम करा उचित तो सेव जदि करते चाहिए फाइले क्लिक करेव एज ए क्लिक कर एक फाइल नाम दी पूर्व टीटोरियल क्यों सेव करते हैं विस्तारित देखा मन करी नाम दी ओब पेज ओब पेज टू ओब पेज टू नाम जो सेव करते चाहिए ओब पेज टू लेखार पर डट एच टी एम एल लिखते हैं एक्सटेंशन हिसाब से डट एच टी एम एल लिखते हैं डेस्कटप सिलेक्ट कर सेव करी प्रोग्राम सेव हो तो एन जो पेजटर आउटपुट देखते चाहिए देखते परि समस्या नाई तो उक्त पेजटी जे नाम सेव कर से नाम देखी ये वेब पेज टू नाम सेव कर एक क्लिक कर ले डबल क्लिक कर ले पेजटी ओपेन है तो ओपेन हार पर आपनारा लक्ष्य करखने फर्मेटिंग टैग जे भाव व्यवहार करी से ही उपस्थापित तो सर्वशेषे विषय भलोभवे बोझार जो पशापाशी जो बाम दिखे नोट पैड उपस्थापन कर रेखे और डान दिखे ब्राउजार सफ्टवेयर उपस्थापन कर फलाफल ए बाम दिखे कोड और डान दिखे फलाफल उपस्थापन मध्यम जो भलोभवे बोझार चेषा करी तो लक्ष्य कर ये प्रथम ये बी टैग व्यवहार कर लिखे कि दिस इज बोल्ड टेक्सट अर्थात ये लेखाटी बोल्ड हो डान दिखे आउटपुटे लक्ष्य कर स्ट्रंगर मध्य लिखे दिस इज बोल्ड टेक्सट एट क्योंकि बोल्ड हो तरह आई टैग इटालिक करार्ज आई टैग एक बाका लेखार जो लिखे ये लक्ष्य कर एक बाका उपस्थापित हो एम व्यवहार कर टेक्सट लिखे से लेखाटी एक बाका उपस्थापित हो एवं जी यू टैग व्यवहार कर आंडारलैन करार्जन एखे लक्ष्य कर देख आंडारलैन हो बिग टैग व्यवहार कर डिफल्ट तुलना एक बड़ो लेखाटी उपस्थापित हो 
এবং স্মল ট্যাগ ব্যবহার করেছিলাম আমরা স্মলের জন্য এই লেখাটি আমাদের ছোট আকারে উপস্থাপিত হয়েছে এবং ডিলিট ট্যাগ ব্যবহার করার মাধ্যমে আমরা মাঝখানে লাইন থ্রো দিতে চেয়েছিলাম এখানে দেখুন এই যে লেখার উপরে কাটা চিহ্ন রয়েছে এবং স্ট্রাইক ট্যাগ ব্যবহার করেও এই ডিলিটের অনুরূপ হয়েছে এবং এই এস ট্যাগ ব্যবহার করে আমি বলেছিলাম যে এই ডিলিট ট্যাগ স্ট্রাইক ট্যাগ এবং এস ট্যাগ তিনটির একই কাজ লক্ষ্য করুন এই তিনটি দ্বারাই কিন্তু আমাদের এই মাঝখানে কাটা অংশ প্রদর্শন করেছে এবং ব্লিং করার জন্য যে ট্যাগটি ব্যবহার করেছিলাম এখানে ব্লিঙ্কিং আকারে উপস্থাপিত হয়েছে এবং ইনসার্ট আকারে আমরা যে লেখাটি উপস্থাপিত করেছিলাম এই যে নিচে আন্ডারলাইন আকারে উপস্থাপিত হয়েছে এবং প্রি ট্যাগ ব্যবহার করে আমি বলেছিলাম যে যেভাবে আমি প্রদর্শন করবো অর্থাৎ এখানে একটু ফাঁকা রেখেছিলাম লক্ষ্য করেছেন এখানেও ফাঁকা ছিল এখানে কিন্তু দেখেন সেই ফাঁকাটা কিন্তু এখানে প্রদর্শন করেছে সেই জন্য আমাদের এই প্রি ফরমেটেড ট্যাগ সেখানে ব্যবহার করতে হবে যেখানে আমরা কোনো টেক্সটকে পূর্বের আকারে অর্থাৎ প্রি ফরমেটেড আকারে রাখতে চাই মার্ক ট্যাগ ব্যবহার করার মাধ্যমে আমরা যেটি লিখেছিলাম সেটি হাইলাইট আকারে দেখেন এখানে উপস্থাপিত হয়েছে এবং সর্বশেষে আমরা যে এইখানে এইস আর ট্যাগ ব্যবহার করেছিলাম এর মাধ্যমে কিন্তু আমি বলেছিলাম যে একটি হরিজন্ডাল লাইন হবে যে এখানে লক্ষ্য করুন একটি লাইন প্রদর্শন করেছে তো এইভাবে আমরা এই ফরমেটিং ট্যাগ ব্যবহার করার মাধ্যমে ওয়েব প্রেস প্রদর্শন করতে পারি এখন যদি আমরা মনে করি যে এই বিট ট্যাগের মধ্যে আবার আমরা এই লেখাটি বোল্ডও হবে আন্ডারলাইনও হবে তাহলে কি আমাদের বোল্ডের জন্য তো দুই দিকে আমরা বিট ট্যাগ ব্যবহার করেছি তাই না তো এখন আমাদের এর মধ্যে যদি আমরা আর কি ট্যাগ লিখি আন্ডারলাইন করার জন্য তাহলে এই লেখাটি আমাদের এ এ রিফ্রেশ করি সেভ করি এবং রিফ্রেশ করি লক্ষ্য করুন বোল্ড হয়েছে আন্ডারলাইন হয়েছে আবার যদি আমি মনে করি যে এটা বোল্ড হবে আন্ডারলাইন হবে এবং ইটালিক হবে তাহলে আবার আই ট্যাগ ব্যবহার করবো ভিতরে এবং আবার আমরা এই সেভ করব সেভ করার পরে যদি আবার আমরা রিফ্রেশ করি লক্ষ্য করুন এটি একটি ইটালিক হয়েছে বোল্ড হয়েছে আন্ডারলাইন হয়েছে তাহলে আমরা এইখানে একটি লেখাকে বিভিন্নভাবে উপস্থাপনের জন্য আমরা এই বিভিন্নভাবে ফরমেটিং ট্যাগ ব্যবহার করে এই ওয়েব পেজকে সাজিয়ে লিখতে পারি তো আমি এই ফরমেটিং ট্যাগ এর বিভিন্ন ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ এবং ব্যবহারিক প্রয়োগ এর মাধ্যমে আমি যেভাবে আপনাদেরকে বুঝিয়েছি আশা করি বিষয়টি বুঝতে পেরেছেন তো আজকের আলোচনা এই পর্যন্ত আমার পরবর্তী টিউটোরিয়ালের আলোচ্য বিষয় এইচ টেম এল এর সাবস্ক্রিপ্ট বা এস ইউ বি ট্যাগ এবং সুপারস্ক্রিপ্ট বা এস ইউ পি ট্যাগ ব্যবহার করে ওয়েব পেজ তৈরি করা সর্বশেষে আমার এই ভিডিওটি যদি আপনাদের উপকারে আসে এবং ভালো লাগে প্লিজ আমার এই ভিডিওটিতে লাইক দেবেন শেয়ার করবেন এবং আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন পরবর্তীতে আমি আরও নতুন নতুন ভিডিও আনার প্রত্যাশা নিয়ে আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন খোদা হাফিজ